வணக்கம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான காலை வணக்கம் அறம் பொருள் இன்பம் அத்தோடு நிம்மதியை தேடி அலையும் ஆன்மீக பக்தர்களுக்கு நண்பர்களுக்கு அழகான காலை வணக்கம் உங்களை எல்லோரையும் நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன் நமக்காக ஸ்கைப் வழியா ஸ்ரீ தாந்திரிக் அஸ்ட்ராலஜர் விஜய் சேது நாராயணன் சார் இருக்காங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் மேம் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா சூப்பரா இருக்கேன் சார் வேலவா வேலவா வேல் முருகாவா வேல் முருகாவா வேல் முருகாவா வேலவா சண்முகா முருகா 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 வேலவா வேலவா வேல் முருகாவா இந்த அழகான வாய்ப்பளித்த புதியதும் தொலைக்காட்சிக்கும் நமது சனிக்கிழமை நிகழ்ச்சியை கண்டுகளிக்கும் நமது அத்துணை ஆன்மீக நெஞ்சங்களுக்கும் என் சிறந்த ஆழ்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சார் நான் வந்து இன்னைக்கு இது வந்து ஆடி மாசம்ங்கிறனால ஆடி சம்பந்தமான கேள்விகள் தான் வந்து மனசுல தோணுச்சு பட் உங்களுடைய துவக்க பாடல் முருகனை பற்றி இருந்தனால அதை பத்தி கேட்டாரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நேயர்களுக்கு பக்தி மார்க்கத்தின் மீதும் ஆன்மீகத்தின் மீதும் பெரிய நாட்டம் இருக்கு அது எந்த அளவுக்கு ஆழமா தெரியுதோ இல்லையோ ஆனால் ஒரு நாட்டம் இருக்கு அங்க ஒரு நயத்தோடு ஒரு சந்தோஷத்தோடு ஒரு அமைதி கிடைக்குதுன்னு நம்புறாங்க அப்படி இருக்கிறதுனால இந்த கேள்வி உங்களை போன்ற ஆட்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அது பாதிப்பு எந்த அளவுக்கு அது மகிழ்ச்சி எந்த அளவுக்கு அது வருத்தத்தை தெரிவிச்சிருக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறக்காக தான் முருகனுடைய கந்த சிருஷ்டி கவசம் வந்து இன்றைக்கு மாபெரும் சர்ச்சைக்குரியதா இருக்கு ஒரு ஜோதிடரா ஒரு ஆன்மீக தேடல் உள்ள ஒரு நபரா நீங்க அதை எப்படி பாக்குறீங்க ரொம்ப நன்றிம்மா இந்த கேள்வி கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி இது அடியனுக்கு மட்டும் இல்ல நம்ம இந்து தர்மத்துல முதல்ல நான் ஜோதிடர்னு சொல்றத விட நான் ஆன்மீக ரீதியா உள்ள அந்த என் கடன் செய்து கிடப்பதே அப்படிங்கிற மாதிரி என் பணி செய்து கிடப்பதேங்கிற மாதிரி இந்த இந்து தர்மத்தை பத்தி சொல்றதுக்காக மட்டுமே தான் நம்ம ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியில அடியனுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை வந்து எளிமையான முறையில ஜோதிட ரீதியாகவும் தாந்திரீக ரீதியாகவும் சொல்லி வரோம் இதுல நமது கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தை முன் தோன்றிய மூத்தக்குடி யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ்குடி தான் அந்த தமிழ் குடியோட பாட்டன் யாருன்னா நம்ம முப்பாட்டன் யாருன்னா நம்ம முருகன் தான் அப்படிங்கும் போது நம்ம முருகனை பத்தி என்ன சொல்றது அப்படின்னா நம்ம முறைப்படி அதாவது என்ன சொல்றது சர்ச்சைக்குரிய விஷயங்கள் நீங்க அந்த விஷயங்கள் பத்தி பேசினால அது வந்து அவங்களுக்கு என்னங்கிறதே அதாவது எந்த ஒரு அந்த வகையான கூட்டங்கள் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எது சொன்னாலும் கூட்டுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள் தான் பண்ணும் அதுக்கு முதல்ல எல்லாருடைய முருக பக்தர்கள் சார்பாக நமது தமிழக அரசுக்கு என் சிறந்தாள் தான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு முறையும் இந்த மாதிரி இந்து தர்மத்துக்கு வந்து எதிரான செயல்பாடுகள் செய்யும் பொழுது வந்து இன்னும் வந்து இந்து தர்மம் வந்து மேலோங்கிதான் இருக்கும் இதுல என்னன்னா நான் என்னோட பார்வைப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆடி மாதம் ஒன்னாம் தேதி வரும் பொழுதே ஆடி கிருத்திகையா வந்தது அப்ப அந்த முருக முருக பக்தர்கள் ஒவ்வொரு ஆறு படை வீட்லயும் சரி உலகத்துல உள்ள அத்துணை இடங்கள்ல உள்ள வந்து தமிழர்கள் உள்ள இடங்கள்ல முருக பெருமான் இது வந்து சமயம் மீறி உள்ள அத்துணை பேருமே வந்து வந்து முருகனோட சிந்தனையோட அதே மாதிரி இதை வந்து வன்மையா கண்டிச்சாங்கன்றதுக்கு வந்து நம்ம நம்ம நம்மளோட சந்தோஷத்தையும் தெரிவிச்சுக்குவோம் அப்ப இதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஜோதிட ரீதியாகவும் என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா முருக கடவுள்ங்க வந்து சேனாதிபதி அப்போ தேவ சேனாதிபதின்னு நம்ம சொல்லக்கூடியது நம்மளுடைய நம்பிக்கையை பொறுத்த அதே மாதிரி சர்ச்சைக்குரிய விஷயங்கள் அவங்க சொன்னது என்னன்னா பிட்டம் இரண்டும் பெருவேல் காக்க வட்டக்குதத்தை மயில்வேல் காக்க நம்ம இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொன்னாங்க ஆமாம் உண்மைதான் ஆனா இதுல நம்ம நினைச்சது ஒவ்வொருத்தருக்கும் வரக்கூடிய அதாவது ஆண் பெண் குறிகளை ஐவேல் காக்க இதெல்லாம் பத்தி நம்ம பேசினாங்க அப்படிங்கும் போது ஆமா நம்ம முருக பெருமான நம்ம இந்து தர்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் அதாவது பைல்ஸ் நோய் வந்தவங்களுக்கு அதோட வழி தெரியும் அதே மாதிரி முருகனை ஒரு டாக்டர் லெவல்ல நினைச்சு நம்மளுடைய தமிழர் பண்பாட்டுல இது எழுத்து பால தேவராயர் இயற்றின பாட்டுல வந்தது வந்து இது உண்மை இந்த பாட்டு மூலமா கந்த சஷ்டி கவசம் மூலமா எத்துணை பேர் வந்து இதுல வந்து மாபெரும் வெற்றிகள் அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அவங்க அவங்கள பத்தி தெரியும் அதே மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம சொல்ல போற விஷயங்கள்ல பிரெஸ்ட் கேன்சரா இருக்கட்டும் அதே போல வந்து வயிறு சம்பந்தமான பிரச்சனைகளா இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலையும் கடந்த சில வருடங்களா நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா 
குழந்தை வேணுமா ஒரு பெண்ணுக்கு குழந்தை வேணுமா வேணும்னா நீங்க திருச்செந்தூர் முருகனை தான் பிடிக்கணும்னு தான் சொல்றோம் அப்படிங்கும் போது இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அந்த கடவுளோட தன்மை ஈவன் வந்து ஆதி சங்கரருக்கே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு வந்து பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது முருக பெருமானோட திருநீர் விபூதியை எடுத்துதான் திருச்செந்தூர்ல இருக்கக்கூடிய இல பிரசாதத்தை எடுத்துதான் நம்ம பண்ணணும் அதனால நம்மளு நம்மளுடைய அன்பார்ந்த ஆன்மீக நெஞ்சங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்னன்னா இன்னும் வந்து நமக்கு முருக பெருமான் வந்து அவரை நம்ம காதலிக்கிறது நம்ம எல்லாம் வந்து எப்படி சொல்றதுன்னா நம்ம ஒரு அன்போட நம்ம வழிபடுறவங்க எல்லாருமே அப்படிங்கும் போது நம்ம எல்லா நிகழ்ச்சியிலையும் என்னோட நம்மளோட நிகழ்ச்சியில சொல்லக்கூடியது நம்ம எந்த ஒரு இதையும் தாழ்த்தியோ எதை பத்தியும் பேசல அவங்கள பத்தி நம்ம உயர்வா தான் பேசிருக்கோம் ஆனால் நம்மளுடைய இந்து தர்மத்துக்கு வரும் பொழுது என்னுடைய அடிய அடிய என்னோட தாழ்மையான கருத்து என்னன்னா இன்னும் நீங்க வந்து இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அடுத்து நிறைய வழிபாடு பண்ணுங்க அதே மாதிரி இந்த ஆடி மாசத்துல வரக்கூடிய காலங்களா இருக்கட்டும் ஈவன் உங்க குழந்தைகளா இருக்கட்டும் அதை நீங்க ஆழ்ந்து படிச்சீங்க அப்படின்னு சொன்னா உறுதியா சொல்றேன் இன்னும் வந்து இது முருகன் வந்து நம்ம அவரை நோக்கி போறதுக்கான ஒரு பாசிட்டிவான விஷயமா நம்ம எடுத்துட்டு இன்னும் நம்ம ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் அதே மாதிரி இந்த ஆடி மாசத்துல நமக்கு இன்னும் நாலு செவ்வாய்க்கிழமைகள் உண்டு அதே மாதிரி குழந்தை பேரு வேணும்னு நினைக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி ஆண் ஆண் பிரச்சனைகளா ஆண்மை சம்பந்தமான பிரச்சனைகளா இருந்தாலும் சரி குழந்தை சம்பந்தமான பிரச்சனைகளா இருந்தாலும் சரி அப்படி இல்லாம கடன் பிரச்சனை இருக்கிற எல்லாருக்குமே அதே மாதிரி ஜென்ரலாவே ஆண் பெண் யாரா இருந்தாலும் இந்த முருகனோட வழிபாடு குறிப்பா கந்த சஷ்டியோட வழிபாடு ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு சரித்திரங்களுக்குள்ள போனீங்கன்னா தமிழரோட பண்பாடு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெய்வமும் தெய்வீகமும் அதாவது தேசியமும் வந்து இரு கண்கள்னு சொன்னா முத்துராமலிங்க தேவர் வாழ்ந்த ஊரும் அதே மாதிரி தீரன் சின்னமுலையார் வாழ்ந்த ஊரும் பெரும்படுக்கு முத்திரையர் வாழ்ந்த நம்ம ஊர்ல தான் நம்ம இன்னைக்கும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கும் போது அவங்களோட சரித்திரங்கள் எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து படிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்க வச்சிருந்த முருகன் மேல வச்சிருந்த காதலும் இன்னைக்கும் பல அஹ் இனங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா முருகனை தன்னோட தெய்வமா அதாவது தன்னோட அண்ணனா தம்பியா அதே மாதிரி எந்த இடத்துலயும் எந்த திசையிலையும் நம்ம முருகனை கூப்பிடும் பொழுது நீங்க கந்த சஷ்டி கவசத்தை சொல்லி கூப்பிடும் பொழுது அந்த முருகன் வந்து இருக்காருங்கிறத இத உணர்ந்தவங்களுக்கு புரியும் எத்தனை பேர் அந்த கந்த சஷ்டி கவசம் படிக்கும் பொழுது அது திருச்செந்தூர் கோயிலா இருக்கட்டும் ஆறுபடை வீடா இருக்கட்டும் பக்கத்துல உள்ள நம்ம நம்பிக்கையோட போகக்கூடிய முருகன் ஸ்தலங்களுக்கு போய் வழிபடும் பொழுது எத்தனை பேர் கண்ணுல ஆனந்த கண்ணீர் வந்திருக்குன்றத நம்ம எல்லாருமே கண் கூட பாத்திருக்கோம் இது வந்து நம்ம வந்து முருகன் மேல வச்சது வந்து தீராத காதல் நம்ம வச்சது வந்து தீராத நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கைக்கு வந்து இன்னும் வலு சேர்க்கும் வகையில தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு அதனால இத வந்து நம்ம பெரிது படித்து பண்றத விட நம்ம வைக்கக்கூடிய ஆன்மீக நம்பிக்கைகள்ல இன்னமும் வந்து நம்ம ஆழமா செஞ்சு அதே மாதிரி நான் அடிக்கடி நிகழ்ச்சிகள்ல சொல்லும் போது முழு முருகனோட மூல மந்திரமான ஓம் சவுண்ட் சரவண பவ ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் கிளீம் கிளவுண் சவுண்ட் நமக இந்த மாதிரி விஷயங்களும் கந்த சஷ்டி கவசத்தையும் கந்த அபிபூதியும் அதே மாதிரி கந்த குரு கவசத்தையும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கந்த புராணங்களையும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் படிக்க 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 எப்பேற்பட்ட சத்ருக்கள் இருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட மனசுல உங்களுக்கு துன்பங்கள் இருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட மன கிளேஷங்கள் இருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட ஒரு தடைகள் இருந்தாலும் கண்டிப்பா நமது திருச்செந்தூர் முருகன் அருளால எல்லாமே தவிடு குடியாகும் அதே போல இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கிற விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நம்ம ஆன்மீக நெஞ்சங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் வெளிப்படையா சொல்லணும்னா ஜாதக ரீதியாவும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜோதிட ரீதியா பாத்தீங்கன்னாலும் ஆடி மாசம்ங்கிறது வந்து ராகு கேது தன்மைகள் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்குங்கிறத எதார்த்த உண்மை அப்ப இந்த ஆடி மாசம் தொடங்கும் பொழுதே இப்ப முருக பெருமானோட அருள்ல எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரே மனசோட நம்ம வந்து அஹ் கந்த சஷ்டி கவசம் படிச்சோம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணும் பொழுது இது தனி நபருக்கு ஒரு உணர்வு ரீதியா இல்லாதவங்களுக்கு கூட இவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு நன்றி சொல்லிடணும் இப்ப அதை பத்தி பேசி எல்லாருக்குமே அதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு இது எல்லாருமே கந்த சஷ்டி கவசத்தை படிச்சு ஒவ்வொருத்தருக்கும் உள்ள பிரச்சனைகள்ல இருந்து வெளியே வரணுங்கிறத அடியனோட தாழ்மையான கருத்தா இந்த இடத்துல பதிவு செஞ்சுக்கிறேன் மேடம் சார் சொல்லுங்க சார் இப்போ வந்து தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் இருக்கிற நோய்களுக்கு எல்லாம் மருந்துகள் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டு அது ஒரு கேள்விக்குறி தான் ஆனா உங்களுடைய பாணியில ஒரு ஜோதிட ரீதியாகவோ அல்லது ஆன்மீக ரீதியாகவோ தேடல் உள்ள ஒரு ஆளாக என்ன சொல்றீங்க எதை தேடினாலும் எதை கேட்டாலும் முருகன் கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்றீங்களா இது வந்து நம்ம எப்பயுமே இது ஜோதிடரா இருந்தாலும் சரிதான் யாரா இருந்தாலும் சரிதான் நம்ம ஒவ்வொரு நிகழ்ச்
மேலோங்கி நம்ம அவரை பத்தி உயர்த்தி எல்லா ஜோதிடரா இருக்கட்டும் எந்த ஒரு வாஸ்து கன்சல்டண்டா இருக்கட்டும் எந்த ஒரு தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய இந்தியா லெவல்ல இருக்க உலகத்துல இருக்கிற கூட ஏன் முருகனை மேல் நோக்கி நம்ம யோசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இந்து தர்மம்னு சொன்னாலே நம்ம இதிகாசங்களை வச்சுதான் போகணுங்க அப்ப இதிகாசங்களை வச்சு போகணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒவ்வொரு காரகத்துவம் இருக்கு அப்போ தேவ சேனாதிபதி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா தேவர்களோட சேனாதிபதி சேனாதிபதின்னா யாரு அவர் ஒரு போர் வீரன் போர் வீரன் சொல்லும் பொழுது அவங்களோட குணம் என்ன இருக்கும் கேட்டதை கொடுத்துருவாருங்க தேவர்களுக்கே எப்படி தேவர்கள் அசுரர்கள் சொல்ற மாதிரி தேவர்களுக்கே அவர் சேனாதிபதி சேனாதிபதியோட தன்மை எப்படி இருக்கும் ஒரு உக்ரமான சூழ்நிலையாகவும் அதே மாதிரி அதே மாதிரி நம்ம என்ன கேட்டாலும் கொடுக்கக்கூடிய தன்மை தான் முருகனுக்கு உண்டு அப்ப அந்த முருகனுக்கு உண்டு அப்படின்னும் போது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேங்க இப்ப எல்லாருக்கும் புரியறதுக்காக சொல்றேன் இப்ப மாண்புமிகு முதல்வரே இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா யாரோ ஒருத்தர் இறந்து போயிடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் நிதி தராங்க இல்ல யாருக்கோ உதவி செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அவர் என்ன வீடு வீடா போய் கொடுத்துட்டு இருக்காரு கிடையாது ஆனா மக்களுக்கு போய் சேருது இல்ல அப்ப அதே போல இப்ப ஒரு நாட்டை ஆளக்கூடிய வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னால் எப்படி போதோ அதே போல நம்ம முருகு கடவுள் வந்து எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தேவர்களுக்கே சேனாதிபதி அப்ப சேனாதிபதின்னு வரும்போது நம்மளுடைய நம்பிக்கை படி நம்ம முருகனை நம்ம வழிபடும் பொழுது அவர் கண்ணு அமைச்சா போதும் கண்ணு அமைச்சா போதும் ஏன்னா எத்தனையோ அரசியல்வாதிகளா இருக்கட்டும் எவ்வளவு பெரிய செலிபிரிட்டிஸ் ஆகி இருக்கட்டும் அப்படிங்கும் பொழுது இந்த ஒரு முருகனோட வழிபாடு குறிப்பா திருச்செந்தூர் முருகன் வழிபாடு பழனி முருகனோட வழிபாடுகள்னால எவ்வளவு பெரிய வெற்றிகள் அது பாலிடிக்ஸா இருக்கட்டும் ஒரு சினிமா இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி குழந்தை பாக்கியமா இருக்கட்டும் ஈவன் நம்ம சொல்லக்கூடிய டாக்டர் சோ கால் டாக்டர்ஸ் டாக்டர்ஸ் வந்து கடவுளுக்கு இணையானவங்க தான் ஆனா நம்ம முருகனோட எல்லாம் ஒப்பிட முடியாது அப்படிங்கும் போது அப்ப என்ன ஆகுது அந்த காலங்கள்ல உள்ள நம்ம முன்னாடியே நம்ம ஜனவரி மாசமே சொல்லியிருந்தோம் அந்த கொரோனாவுக்கு ஒரு தீர்வு அப்படின்னா சித்த சித்த மருத்துவங்களும் முக்கியமா பேசப்படணும் அப்படிங்கும் போது சித்த மருத்துவம்லாம் என்ன நம்மளுடைய தமிழனோட பண்பாடு தான் சித்த மருத்துவம் அப்போ சித்த மருத்துவத்துக்கு வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய பதினெட்டு சித்தர்கள்ல மூத்தவரான அகத்திய பெருமானுக்கே தமிழ் சொல்லி கொடுத்த கடவுள் இதெல்லாம் இதிகாசங்கள்ங்க நம்ம படிக்கணும் நம்ம படிக்க படிக்க தான் நம்மள தமிழனோட பண்பாடு இதுல வந்து ஜாதி சமயம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமே கிடையாது தமிழன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல நம்ம எப்படி வாழ்ந்திருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளே நம்ம நிமிர்ந்து நம்ம பேசிக்கிற லெவல்ல நம்ம வாழ்ந்ததுக்கு காரணம் சித்த மகாபுருஷர்கள் அந்த சித்த மகாபுருஷர்கள் அது அகத்தியர்ல இருந்து எடுத்தீங்கன்னா அந்த பதினெட்டு சித்தர்களா இருக்கட்டும் சொல்லுங்க <laughs> என்ன <laughs> கேக்கலாம் <laughs> நல்லா இருக்கேம்மா நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் சந்தோஷமா அம்மா நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் சார் அவங்களுடைய பையனுடைய படிப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க அம்மா இவரை பொறுத்த வரைக்கும் சிங்கிள் டிகிரி முடிக்க மாட்டார் இவர் டபுள் டிகிரி எடுப்பார் அதாவது பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி முடிச்சுட்டு மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி பண்ணுவார் அதே மாதிரி நீங்க சொல்லக்கூடிய ஜாதகத்துப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்பயுமே உங்க பரம்பரை இல்லை பரம்பரை இவ்வளவு நேரம் பேசினதே முருகனோட வழிபாடை பத்தி தான் பேசணும் உறுதியா நீங்க வந்து முருகனோட வழிபாட்டுல இருக்கிற குடும்பம் தானே அம்மா நீங்க முருக கடவுளை நம்புற நம்புற ஒரு குடும்பமான்னு கேக்குறாங்க முருகனை நீங்க அதிகமா வழிபடுற ஒரு குடும்பமானு கேக்குறாரு ஆமா அப்ப புள்ளைக்காக முருகரா தான் வழிபடுறேன் தம்பிக்காக நல்லா இருக்கணும் அதாவதுமா இது உங்களை இது இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருந்த டாபிக்கே ஃபுல்லா முருகனை பத்தி தான் பேசுறோம் நீங்க விடாம இந்த பையன் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றிகள் அடைவார் இந்த ஒரு ஒரு வருடம் கழிச்சு வரக்கூடிய ரிசல்ட் வச்சு அவரோட திறமையை நீங்க நினைக்க வேண்டாம் அதாவது மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எண்பது மார்க் நினைச்சா அவர் ஒரு அறுபது மார்க் வாங்குவார் 
அது வந்து ஒருத்தருடைய இது கிடையாது திறமையும் கிடையாது அதனால அவருக்கு தகுந்தார் போல அவர் வந்து ஒரு தொழிலதிபர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல வருவார் நல்ல ஆளுமையில வருவார் கோபம் மட்டும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வரும் அவருக்கு எப்பயுமே நீங்க வழிபட வேண்டியது வந்து திருச்செந்தூர் முருகனை வழிபடுங்க அவருடைய நட்சத்திரத்துல போய் பண்ணலாம் அதே போல நீங்க இப்போ லாக்டவுன் பீரியட் இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் அவர் தலையை ஒரு இருபத்தி ஏழு தடவை சுத்திட்டு கையில ஒரு ரூபா காசு எடுத்து சுத்திட்டு ஒரு சிகப்பு கலர் துணி எடுத்து அதுல போட்டுண்டே வாங்க போட்டுண்டே வரும்பொழுது அதுவும் நீங்க டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரும்பொழுது இதுக்கு நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டே வாங்க மிகப்பெரிய வெற்றிகள் அடைவார் நீங்க நினைச்சதோட நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும் அப்புறமா அந்த காசை கொண்டு போய் காசா போடாம முருகனுக்கு உங்களாலான ஏதோ ஒரு பொருள் அதாவது பொருள் பொருளா செஞ்சு முருகனுக்கு போய் சேர்ற மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நன்றி மாடுத்து நேயர் இருக்காங்க சார் வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் வணக்கம் சரி ஓகே நான் இந்த கேள்வியை தொடங்குறேன் சார் இப் இப்போ ஆடி மாசம்ங்கிறதுனால ஆடி வெள்ளி ஆடி ஒன்று ஆடி பதினெட்டு இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு மாபெரும் பெருமைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் நிறைய இடங்களில் நீங்களும் சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ ஆடி செவ்வாய் அது வந்து பெருமளவில் பெண்கள் கொண்டாடப்பட்டாலும் அதனுடைய முழு அர்த்தம் அது எதற்காக அப்படின்னு தெரியாது ஆடி செவ்வாயில் என்னெல்லாம் நல்லது நடக்கும் ஆடி செவ்வாய் ஏன் நம்ம கடைபிடிக்கிறோம் ஆடி செவ்வாய்னா என்ன கண்டிப்பாக இப்ப வந்து நீங்க ரொம்ப அழகா கேட்டீங்க ஆக்சுவலா நம்ம குலத்தோட விளக்கு யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பெண்கள் தான் அப்போ அந்த ஒரு குடும்பம் தளர்ச்சோங்கிறதும் அதாவது ஈவன் ஒரு சாஸ்திரப்படி சொல்றதும் உண்டு ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரு பையன் படிச்சா அவனோட போச்சு அதே போல ஒரு பொண்ணு படிச்சா அந்த தலைமுறைக்கே ஆச்சுன்வாங்க நம்மளோட தமிழர்கள் வந்து யதார்த்த மொழியில பேசுவாங்க அதுதான் உண்மை அதே மாதிரி இந்த குளம் வளர்ந்து தளர்ச்சி ஓங்கி வர்றதுக்கு நம்ம அடுத்ததான் நம்ம பாக்குறது வந்து கல்யாணம் சொன்னாலே அடுத்த குளம்னு வரும் பொழுது அத குல வம்சத்தை கொடுக்கறது பெண்கள் தான் அப்போ வந்து அதுக்கு மெயின் காரணமே என்னன்னா ஜாதக ரீதியா பார்க்கும் பொழுது அது செவ்வாயோட தன்மை வரும் இப்போ பல பெண்களுக்கு இப்ப நம்மளே பாக்குறோம் வந்து குழந்தை பேருக்காக பல டாக்டர்ஸ் போய் போய் அதே மாதிரி ஆண்களா இருந்தாலும் பெண்களா அப்போ இந்த பிளட் சம்பந்தமான விஷயம்னு வந்துட்டாலே அதாவது பெண்களுக்கு வந்து முதல்ல தேவை வந்து செவ்வாயோட அனுகிரகம் வேணும் அப்போ இந்த ஆடி செவ்வாயோட தன்மை இத வந்து அவ்வையா விரதம்னு சொல்லுவாங்க அதே போல நம்ம நம்ம இது படி பாத்தீங்கன்னா ஆடி செவ்வாயோட விரதங்கள்ல நம்ம யார நினைச்சு முன் வச்சு பண்ணணும்னா திருச்செந்தூர் முருகன் ஏன் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம திருச்செந்தூர் முருகனை சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா சூரண சம்ஹாரம் பண்ண ஸ்தலங்க அப்ப தூ சூரண சம்ஹாரம் பண்ணும் பொழுது அப்ப நமக்கு ஒரு தடைகள் அப்படின்னு இருக்குன்னா அதை நம்ம எப்படி பாவிச்சுக்கணும் அப்படின்னா அது நமக்கு ஒரு தடையா இருக்கிறது வந்து ஏதோ ஒரு தோஷங்கள் அது வந்து கிரக தோஷமா இருக்கலாம் அந்த கிரகங்கள் இல்லாம இருக்கலாம் அப்ப நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க செவ்வாய வழிபட சொல்லல எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியிலையும் நம்ம கிரகங்களை வழிபடுங்கன்னு சொல்லலாம் அப்ப கிரகங்களே வழிபடக்கூடிய தெய்வம் யாரு செவ்வாய் வழிபடக்கூடிய தெய்வம் யாரு அப்படின்னா திருச்செந்தூர் முருகன் முருகன் குறிப்பா திருச்செந்தூர் முருகன் இரண்டாம் படைவீடுக்கு நம்ம போறதுக்கு காரணம் என்னன்னா நம்ம என்ன நினைச்சு போறோமோ அந்த விஷயம் நடக்கும் இப்ப இந்த லாக்டவுன் பீரியடா இருக்கிறதுனால இப்ப ஜென்ரலா நீங்க எப்படி பண்ணலாம் அந்த காலங்கள்ல வரும் பொழுது அந்த பெண்ணோட அந்த நட்சத்திரப்படி அந்த திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலுக்கு போயிட்டு உங்களால முடிஞ்சது வழிபாடு தான் பண்ண முடியும்னா வழிபாடு செஞ்சுட்டு வரலாம் குறிப்பா அங்க போகும்பொழுது இள இலப்பிரசாதம்னு சொல்லி தருவாங்க அந்த இலப்பிரசாதத்தை வாங்கிட்டு வரலாம் உங்க உங்க ஆத்துல இருக்கக்கூடிய நார்மல் விபூதியோட இந்த விபூதியை கலந்துட்டு அவங்க டெய்லியே வந்து என்ன செய்யணும்னா ஓம் சவுண்ட் சரவண பவா ஸ்டீன் ஹிரீம் கிளீன் கிளவுன் சவுண்ட் நமகண்ண முருகனோட மூல மந்திரத்தை சொல்லி கந்த சஷ்டி கவசத்தையும் சொல்லி ஒரு ஜாதகத்துல செவ்வாய் வீக்கா இருந்தால் அது வந்து ஒரு ஜோதிடர் அணுகி நீங்க பார்த்துட்டு அப்ப நீங்க என்ன செய்யலாம்னா உங்களுடைய வயிறு சம்பந்தமான இடங்கள்ல நீங்க அதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அது மருந்தாக மாறும் இதையும் செய்யலாம் அப்படி இல்ல அப்படின்னா இப்ப லாக்டவுனா இருக்கிறதுனால டெய்லியே நீங்க என்ன செய்யுங்க கந்த சஷ்டி கவசமும் கந்த குரு கவசமும் சொல்லலாம் செவ்வாய்க்கிழமை குறிப்பா காலை ஆறு டு ஏழு மதியம் ஒன்னு டு ரெண்டு அதே மாதிரி நைட் எட்டு டு ஒன்பது கந்த சஷ்டி கவசத்தையும் சொல்லி கந்த குரு கவசத்தையும் சொல்லிட்டு உங்களால வசதிக்கு நூறு ரூபா காசு முடிஞ்சா நூறு ரூபா ஆயிரம் ரூபாய் காசு முடிஞ்சா ஆயிரம் ரூபாய் ஒரு ரூபா காசு முடிஞ்சா ஒரு ரூபா சுவாமி காசு எல்லாம் பாக்குறது இல்ல அப்படிங்கும்போது தலையை சுத்திட்டு தலையை சுத்திட்டு நீங்க என்ன செய்யுங்கன்னா எனக்கு அழகான குழந்தை வரத்த நீதா கொடுக்கணும்னு சொல்லி சரணாகதி அடையணும் இது வந்து லஞ்சம் கிடையாது அப்படிங்கும் போது இது உங்களால முடிஞ்ச அன்பா நீங்க வந்து செய்யக்கூடிய விஷயமே ஒழிஞ்சு இதுக்காக வேண்டலாம் வேண்டாம் நீயே வந்து எனக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவனருளாலே அவன்தாள்
அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டான ஆட்களை கொடுப்பார் தெய்வம் மனுஷரூபேனா அப்படின்னா எப்படின்னா தெய்வம் நேரம்லாம் வராது கலியுகத்துல நம்ம அவங்களே பார்த்து கேள்வி அடிச்சிருவோம் அதனால தெய்வ மனுஷ ரூபேனா ஏதோ ஒரு மனுஷ ரூபத்துலதான் வரும் அப்ப ஒரு டாக்டர் ரூபத்துல வரலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மருத்துவர் ரூபத்துல வரலாம் வந்து நமக்கு அந்த மாதிரி வழிகளை கொடுப்பார் அப்ப அந்த ஆடி செவ்வாயின்னு வரும்பொழுது கடவுள் கரு நிலை நாலு வாரம் நமக்கு இருக்குங்க சோ நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய எல்லா பெண்களால எத்தனை பேரோட தலையெழுத்து வேணா மாத்தலாம் அந்த குடும்பத்தோட தலையெழுத்த மாத்த முடியும் அப்போ கடல் பிரச்சனை இருந்தாலும் இதே பிரயோகத்தை அதாவது செவ்வாய்க்கிழமை வரக்கூடிய ஆறு டு ஏழு மதியம் ஒன்னு டு ரெண்டு இல்ல நைட்டு எட்டு டு ஒன்பது அந்த கடன் பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அந்த கடன் கொடுத்த வர மனசுக்குள்ள நினைச்சு இப்ப ஒருத்தருக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் கடன் இருக்குனால கவலைப்படாதீங்க இதுக்காக நீங்க பத்து லட்சம் பணம் கொடுத்தாதான் ஏத்துக்குவாரு அவர் ஏத்துக்கிறாரு ஏத்துக்கல அதை பத்தி இல்ல நீங்க அவருக்காக தனியா ஒரு உண்டியில் போட்டு முருகா நீ நல்லபடியா அந்த காசு வந்து அவருக்கு நம்ம செட்டில் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க மனசார நினைச்சிட்டு எதுவுமே வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் தாட்டோட நான் அடைச்சிடுவேன் அடைச்சணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வைங்க இப்ப இந்த தாந்திரிக ரீதியான வழிபாடுகள் அடிக்கடி நான் சொல்ற மாதிரிதான் பண்ட அதாவது இப்ப நம்ம வந்து சீக்ரெட்னு சொல்லக்கூடிய புத்தகங்களா இருக்கட்டும் சில வெளிநாடுகள்ல சொல்லக்கூடிய தாந்திரிகம் எப்படின்னா அப்படியே நீங்க பாவிச்சுக்கோங்க அப்படியே கொற்ற மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து ஜாதக ரீதியாக உள்ள நல்ல நேரங்கள்ல எல்லாம் பலிக்கும் அப்போ நீங்க என்னதான் ஜாதகங்கள் அந்த அந்த நேரங்கள் நல்லா இல்லாத காலங்கள்ல நீங்க என்னதான் அதை பாசிட்டிவா நீங்க நினைச்சாலும் அது வேலை செய்யாது என்று பல பேர் உணர்ந்துருப்பீங்க அதுக்காக தான் நம்ம தெய்வீக தாந்திரிகத்துல தெய்வத்தையே நம்ம முன் வச்சு அந்த வழிபாடுகளை நீங்க செஞ்சு இந்த மாதிரி பாசிட்டிவான விஷயங்கள் பண்ணும் பொழுது அப்படி ஒருவேளை உங்க ஜாதகங்கள்ல போலார்கள் இருந்தாலும் நீங்க செய்யக்கூடிய வழிபாடுகள் மூலமா மாபெரும் வெற்றிகள் கண்டிப்பா அடையலாம் குழந்தை பேரா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி வயிறு சம்பந்தமான பிரச்சனையா இருக்கட்டும் உடல் உபாதைகள் எப்பேற்பட்ட விஷயங்களா இருந்தாலும் கல்யாணம் சம்பந்தமான விஷயங்களா இருந்தாலும் கடன் தொல்லை தீர்றதா இருந்தாலும் இந்த ஆடி செவ்வாயில பெண்கள் வந்து இத கண்டிப்பா வழிபட்டால் மிகப்பெரிய வெற்றிகள் வீட்டுல அடையலாம்ங்கிறதுதான் உண்மை ஏன் நம்ம கூட பேசுறதுக்கு காலஸ் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நேரம் வணக்கம் சார் யார் எங்க பேசுறீங்க மணிகண்டன்யூம் <laughs> 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 எனக்கு ஒவ்வொரு <laughs> ஒரு <laughs> கண்டிப்பா வந்து அதுக்கான வழிய வந்து சிவனும் அதே போல ஐயப்பனும் உங்களுக்கு அருள்வார் கண்டிப்பா ரொம்ப நன்றி மணிகண்டன் அடுத்து கலர்ஸ் இருக்காங்க சார் வணக்கம் நேரம் இல்ல நேரம் உதயகுமார் மேடம் உதயகுமார் ஓகே சார் யாருக்கு பார்க்கணும் அவங்களோட டேட் ஆஃப் बर्थ சொல்லுங்க 1783 17 12 1983 17 ஏ 17 12 83 17 ஓகே சார் சொல்லுங்க சார் அவருடைய நாள் நட்சத்திரம் என்ன சொல்றாரு கேப்போம் உங்களுடைய கேள்வி சார் இந்த வேலை எங்க அப்பா வேலை கவர்மெண்ட் வேலை வரணும் இறந்துட்டாரு இன்டர்வியூ எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டேன் நாள் தெரியுமே போகுது அதெல்லாம் கடன் பிரச்சனை இருக்கு சொல்றேன் சார் அதாவது 
வாழ்த்துக்கள்ாங்க <laughs> அது ஒரு குறிப்பிட்ட லிமிட்டட் டைமிங் தான் பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு அது மட்டும்தான் உங்களுடைய ஆசையும் கூட அதனால் கேட்குறேன் உங்களுடைய ஸ்க்ராலிங்கில் போகிற நம்பருக்கு எந்த நேரங்களில் கால் பண்ணலாம் எந்தெந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஜோதிட ரீதியாக இருக்கிற சந்தேகங்களை மக்களுக்கு தீக்கிறீங்க அதே மாதிரி எந்தெந்த ஊர்களுக்கு வரீங்க எந்தெந்த ஊர்கள்லேருந்து உங்களை வந்து பார்க்கலாம் ஒரு <laughs> வழிபாடு <laughs> ஒரு டீடைலா உட்கார்ந்து அனலைசிஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வழிபாடுகள் பண்ணும் பொழுது கடவுள் அருள்ல அதே மாதிரி திருச்செந்தூர் முருகன் என் குல தெய்வமான திருச்செந்தூர் முருகன் அருள்ல எல்லாரோட வாழ்க்கையும் வளமா இருப்பீங்கன்றது கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் நன்றி ரொம்ப நன்றி சார் தியானத்தை வந்து எப்போதுமே எல்லோரும் கையில் எடுத்துக்கொள்வோம் மனம் வந்து மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் ஒரே சிந்தனையோடு இருக்கும் இந்த நாள் நல்ல நாளாக எல்லோருக்கும் அமையட்டும்